ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மற்ற எல்லா விரதங்களிலுமே இருந்து முற்றிலும் மாறுபட்ட விரதம் ஐயப்ப விரதம் ஒவ்வொரு மாதமும் சஷ்டி ஏகாதசி பிரதோச விரதங்கள் எல்லாம் ஓரிரு நாட்கள் மேற்கொள்ளும் விரதங்களாக இருக்கும் கந்த சஷ்டி விரசம் ஆறு நாட்களும் கேதார கௌரி விரதம் இருபத்தி ஒரு நாட்களும் நீடிப்பவை ஆனால் ஐயப்ப விரதம் ஒரு மண்டல காலம் நீடிப்பது எனவே இதற்கான இந்நியமங்களும் அதிகம் பரபரப்பான இந்த காலகட்டத்தில் இவ்வளவு அதிகமான நாட்களை கொண்ட விரதத்தை மேற்கொள்வதில் ஏற்படும் சிரமங்களும் அது குறித்த சந்தேகங்களும் அதிகமாக இருப்பது இயல்பானதே அப்படி ஒரு கேள்விதான் முதல் முறை மாலையிடும் கன்னிசாமிகள் கட்டாயம் வீட்டில் கன்னி பூஜை செய்து அன்னதானம் செய்ய வேண்டுமா என்பது மாலையிட்டு விட்டிருக்கும் பக்தரின் பொருளாதார நிலைமையை கருத்தில் கொள்ளாமல் சில குருசாமிகள் இதை வலியுறுத்துகிறார்கள் இதனால் சாமிமார்களும் கடன் வாங்கி இந்த பூஜையையும் அன்னதானத்தையும் செய்கின்றனர் எனவே பல சாமிமார்களும் கேட்டிருந்த இந்த கேள்வியை குருசாமி அதற்கு பதில் சொல்கிறார் பொதுவாக சபரிமலை ஜாத்திரை பல விதமான நுட்பங்களையும் தத்துவங்களையும் கொண்ட விஷயமாக இருக்கிறது எப்படியெல்லாம் இதை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று பல குருமார்கள் நியதிகளை வகுத்து தந்திருக்கிறார்கள் இந்த கன்னி பூஜையின் முக்கியமான விஷயம் முக்கியமான தத்துவமான அன்னதான தத்துவத்தை கொண்டது மலைக்கு மாலையிட்டு கொண்டிருக்கும் ஒரு பக்தர் தன்னோடு மாலையிட்டு வரும் சாமிமார்களுக்கோ அல்லது வரையவர்களுக்கோ அன்னதானம் செய்ய வேண்டும் ஐயப்பனுக்கே அன்னதான பிறகு என்று பெயர் அன்னதானம் செய்வதன் மூலம் ஐயப்பன் மிகவும் சந்தோஷம் அடைகிறார் அவர் சந்தோஷம் அடைகிற போது அவரது அருள் பக்தர்களுக்கு கிடைக்கிறது இந்த காரணத்துக்காகத்தான் கட்டாயம் அன்னதானம் செய்ய வேண்டும் என்கிற ஒரு விதியை கொண்டு வந்து வைத்தார்கள் வெறும் அன்னதானம் வந்து செய்யாமல் ஐயப்பனுக்கு பூஜைகள் செய்து அந்த ஐயப்பனுடைய பெயரால் அனைவருக்கும் அன்னதானம் வழங்கும் வழிமுறைகள் உருவாயின பொதுவாக மாலையிட்டவர்கள் தினமும் இருவேளையும் பூஜை செய்ய வேண்டியது அவசியம் ஆனால் இந்த கன்னி பூஜையை பொறுத்தவரை இப்படித்தான் செய்ய வேண்டும் இத்தனை பேருக்கு கட்டாயம் அன்னதானம் தர வேண்டும் என்று எதுவும் இல்லை சொல்ல போனால் இப்படி சொல்லவும் முடியாது நம் சக்திக்கு உட்பட்டு என்ன முடியுமோ அதை செய்யுங்கள் பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணன் சொல்வது போல் பத்ரம் புஷ்பம் பழம் தோயம் அதாவது ஓர் இலை ஒரு பூ ஒரு பழம் ஒரு துளி நீர் உன்னால் முடியும் என்றால் அதை கொடுத்தால் போதுமானது நம் சக்தி உட்பட்டதை கொடுப்பது என்பது நமக்கு மட்டுமல்ல நம் குடும்பத்துக்கு நன்மையை கொண்டு வந்து கொடுக்கக்கூடியது அதனால் தான் சாமிமார்கள் இங்கு மட்டுமல்ல சபரிமலை செல்லும் வழிகளிலும் இத்தகைய அன்னதானத்தை பிரதானமாக செய்கிறார்கள் அதற்காக கடன் வாங்கி கஷ்டப்பட்டு செய்ய வேண்டியதே இல்லை அதுதான் தேவையில்லை என்கிறேன் கஷ்டப்பட்டு கன்னி பூஜை செய்ய தேவையில்லை என்பதே என் கருத்து இந்த இடத்தில் உண்மையான நடந்த ஒரு சம்பவத்தை சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன் எனக்கு அறிமுகமான நல்ல குருசாமி அவர் பெயரே சாஸ்தா சாமி என்பது அவரிடம் வந்த ஒரு பக்தர் வீட்டில் கன்னி பூஜை செய்ய வேண்டும் நீங்கள் வந்து செய்து கொடுக்க வேண்டும் முடியுமா என்று கேட்டார் அதற்கு என்னென்ன பொருட்கள் வாங்க வேண்டும் என்று சொல்லுங்கள் என்று கேட்டார் குருசாமி தேவையான பொருட்களை சொன்னார் அவற்றின் பட்டியலை பார்த்த பக்தம் ஒரு கணம் திதைத்து நின்றார் உடனே குருசாமி என்ன யார்கிட்ட போய் கடன் வாங்கலாம்னு யோசிக்கிறாயா என்று கேட்கவும் அந்த பக்தர் அதிர்ச்சி அடைந்தார் இனி மறைப்பதில் பயனில்லை என்று இது நான் எதிர்பார்த்ததை விட கூட இருக்கிறது என்று உண்மையை சொல்லிவிட்டார் உன்னிடம் எவ்வளவு பணம் இருக்கிறது என்று கேட்டார் அதுக்கு அந்த பக்தர் நூறு ரூபாய் உள்ளது என்றார் உடனே அதில் கால் கிலோ உதிரி புஷ்பம் ஐயப்பனுக்கு ஒரு பூச்சிரம் வெள்ளம் ஒரு டஜன் வாழைப்படம் ஆகியன வாங்கிக்கணும் என்று சொல்லி வீட்டுக்கு போனார்கள் வாங்கி வந்த பூச்சிரத்தை ஐயப்பனுக்கு சாத்தி சந்தன குங்குமம் விட்டு புஷ்பங்களால் அர்ச்சனை செய்து பழத்தையும் வெள்ளத்தில் பானகம் கரைத்து இரண்டையும் நிவேதனம் செய்து பூஜையை முடித்தார் விஸ்தாரமான பூஜை பூஜையில் எந்த குறையும் இல்லை பூஜை முடிந்தது உடன் வந்த சாமிகளுக்கு பானகத்தை பகிர்ந்தளித்து வாழைப்பழத்தை சாப்பிட கொடுத்தார் குருசாமி அவரும் அதை உண்டார் பின்பு அப்பா உன் கன்னி பூஜை நல்லபடியாக முடிந்தது உன் அன்னதானமும் முடிந்தது ஐயப்ப மார்கள் பிரசாதத்தை சாப்பிட்டாச்சு ஐயப்பனின் அனுக்கிரகம் உனக்கு பூரணமாக கிடைக்கட்டும் ஒரே ஒரு ரூபாய் மட்டும் எனக்கு கொடு என்று கேட்டு வாங்கி கொண்டார் என்ன கேட்டால் இதுதான் உத்தவமான கன்னி பூஜை இதுவே நல்ல குருநாதனின் லட்சணமும் கூட நமக்கு செலவு செய்ய முடிந்ததும் கஞ்சத்தனமாக செலவு செய்யாமல் இருந்தால் அது தவறு முடியாமல் இருக்கும் நிலையில் கடன் வாங்கி கஷ்டப்பட்டு செலவு செய்ய சொல்லி சுவாமி சொல்லவில்லை எனவே கன்னி பூஜை என்பது கட்டாயம் செய்ய வேண்டும் அதே வேளையில் நம் சக்தி கூட்பட்டு என்ன முடியுமோ அதை செய்ய வேண்டும் சரணம் ஐயப்பா என்றார் மாலை கோட்ட பின்பு வீடு மாற்றலாமா என்ற கேள்வியை முன்வைத்தனர் சாமிகள் வீடு மாத்திரத்துக்கும் சபரிமலைக்கு மாலை போட்டுக் கொள்வதற்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது பொதுவாக மனைவி கருவுற்றிருக்கும் போது வீடு மாற்றக்கூடாது என்கிற நம்பிக்கை தான் உண்டு இதனால் சபரிமலை ஜாத்திரைக்கு எந்த பங்கமும் ஏற்படாது எனவே தாராளமாக வீடு மாறலாம் எதனால் இத்தகைய சந்தேகங்கள் வருகிறது என்றால் வீடு மாற்றினால் சுவாமியை நகர்த்த வேண்டி வரும் பூஜைகளுக்கு இடர்பாடு ஏற்படும் என்கிற காரணத்தால் இப்படி சொல்லலாம் நாம் நம் விரதத்தை எந்த குறைவும் இல்லாமல் நம் பூஜை தடைபடாமல் பார்த்து கொண்டால் வீடு மாற்றுவதில் எந்த தவறும் இல்லை என்